saberia dizer quais são os processos de eletrização? Então hoje a gente vai estudar o primeiro deles, que é a eletrização por atrito. Vamos realizar diversos experimentos para você ver como ele pode ser aplicado e no final você ainda ganha de brinde uma aula de física para entender como é que funcionam todos esses processos. E no nosso primeiro experimento estamos atritando a bexiga no cabelo e como você pode perceber, eles tendem a se atrair porque cargas opostas se atraem. Enquanto a bexiga tende a ficar mais negativa, o cabelo fica mais positivo. E se você tiver com seu cabelo bastante seco, ao atritá-lo com a bexiga é possível até fazer com que ela fique presa na parede ou até mesmo no teto. E dá para produzir esse mesmo efeito de fazer o canudinho grudar na parede, atritando ele num pedaço de papel. Atritando o cano de PVC na blusa de lã, o PVC tende a ficar negativo, enquanto a blusa de lã positiva. E aí a gente consegue fazer com que as bolinhas de isopor venham flutuar. Mas se você não tiver um tubo de PVC, você também pode utilizar uma caneta BIC atritada no papel para fazer com que outros pedacinhos de papel sejam atraídos. Atritando o canudinho com a própria pele, você pode perceber que eles tendem a ficar com cargas opostas. O canudinho tende a ficar negativo, enquanto a mão positiva. E é por isso que você consegue fazer com que objetos sejam atraídos pela sua mão porque objetos com sinais de cargas opostas se atraem. Agora, para causar o efeito de repulsão, eu vou atritar dois canudinhos com papel, então ambos vão ficar negativos, portanto, se repelindo. Depois de desmanchar um pedaço de isopor, a gente guardou tudo dentro de uma garrafa PET e então passamos ele no ar-condicionado do carro para deixar o ar bastante seco. E atritando o isopor na garrafa de plástico, eles tendem a ficar com cargas de sinais opostos, então o isopor gruda na garrafa. E como os pedacinhos de isopor estão com cargas de mesmo sinal, então eles tendem a se repelir e dá a impressão que eles ficam meio que flutuando dentro da garrafa. E atritando o canudinho com a mão, a gente consegue perceber que as bolinhas de isopor são repelidas por ele. E você já deve ter percebido que quando uma criança escorrega naqueles escorregadores de plástico, pode acontecer dela ficar eletrizada. E quando você encosta nela, isso pode resultar numa faísca e uma sensação de choque. E outro fato mais comum é o carro num dia seco, andando numa estrada. Ele tende a ficar mais negativo, a retirar elétrons do vento. E o vento então fica mais positivo. Quando você sai do carro, pode ser que você venha tomar um choque por causa disso. E uma dica para você não sentir o choque é segurar na porta do carro antes de pisar no chão. E essa é uma animação que você encontra gratuitamente no site do Pet Colorado. Como você pode perceber aqui, a bexiga está neutra, porque ela tem tanto cargas positivas quanto negativas. E nessa animação eu posso colocar simplesmente as cargas resultantes. Mostrando que no início, na verdade, a bexiga está neutra, porque ela tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Quando a gente atrita a bexiga na blusa de lã, a bexiga tende a roubar elétrons da blusa. Então é por isso que a bexiga fica negativa e a blusa positiva. Se eu soltar a bexiga, ela tende a ser atraída pela blusa, porque cargas de sinais opostos se atraem. E aqui eu vou clicar para mostrar todas as cargas e aproximar a bexiga da parede. Você vai perceber que ela tende a repelir os elétrons e as cargas positivas vão ficar mais próximas da bexiga. Então o efeito de atração prevalece sobre o de repulsão na bexiga. Uma outra animação interessante é a do John Travolta. Então se eu atritar o pé dele no tapete, ele tende a ficar negativo. Depois de carregado, quando ele encostar em alguém ou na maçaneta da porta, essas cargas descarregadas vão estar na maçaneta e ele pode tomar um choque. E num processo de eletrização é importante lembrar que são sempre os elétrons que se movem e não os prótons, porque os elétrons são cerca de 1840 vezes mais leves do que os prótons. E se você quiser tirar dúvida sobre qual material que vai ficar positivo e qual que vai ficar negativo, existe também a série triboelétrica. 
Os elementos que ficam acima dessa tabela, quando atritados com os elementos de baixo, tendem a ficar mais positivos em relação aos de baixo, que tendem a ficar negativos. E uma outra coisa importante é que quando os elétrons são transferidos no processo de eletrização, a somatória das cargas continua sendo a mesma, desde o início até o fim. E é isso que a gente chama de princípio de conservação da carga elétrica. E por meio dos processos de eletrização, você também poderia criar um jogo para ver quem consegue puxar a latinha primeiro até a linha de chegada. E aí cada integrante pode escolher qual vai ser o material utilizado na eletrização. Esse daqui foi o primeiro vídeo de uma sequência de aulas de eletricidade. E para mais experiências eletrizantes como essa, acessa a playlist aqui. Tchau!